स्वयं वापस आ गया मुझे मेरी शक्ति वापस मिल गई सुन रही है चंद्रकांता सुन रही है मेरे स्वयं के वापस आने की गूंज इसके वापस आने की गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है सुन सकती है तो सुन उठिए 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 वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु पोटी ले लीजिए आप अपनी वंदे विष्णु दे, देखिए घबराने की कोई बात नहीं आपके राजा रानी यहाँ पे हैं आपकी मदद करने के लिए आपकी रक्षा करने के लिए उनके होते हुए आप लोगों के ऊपर एक संकट तक नहीं आएगा आप लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं चिंता की कोई बात नहीं है चंद्रकांता जितना समय हमने सोचा था उससे कहीं कम समय में इरावती ने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है वो जंग के लिए पूरी तरह ऐसी तैयार है लेकिन तेरी तैयारी अब शुरू होगी इससे पहले की वो जंग के मैदान में उतरे तुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा तैयार है मैं तैयार हूं ठीक है चल मेरे साथ नहीं वीर तुम नहीं जाओगे वीर तुम यहीं रहोगे प्रजा की रक्षा करो इरावती नहीं जानते कि हम जानते हैं कि वो क्या कर रही जब उसने कहा था कि वो वो स्वयं आएगी केवल अपने रूप को अपने आप को केवल स्वयं को लाएगी उससे लगा कि मैं समझी नहीं लेकिन मैं समझ गई कि वो उसका रूप उसका स्वयं फेर लौटा है ये जो गूंज है उसी की गूंज है चारों दिशाओं में वीर चंद्रकांत देखिए देखिए घबराइए मत आप लोगों को कुछ नहीं होगा वीर अगर हम दोनों यहां से चले गए तो तो वह मत्स्यगढ़ में हमला कर देगा हमारी प्रजा को मार देगा नहीं चंद्रकांत तुमने क्या कहा अभी तुमने कहा कि मां नहीं जानती है कि हम जानते हैं कि स्वयं लौट के आ गया है और मां इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो अपने तुरुप के इक्के को ऐसे ही नहीं फेंक देंगी और इन प्रजा से ज्यादा जरूरी है उन्हें तुम्हें मारना तो वो जंग के पहले स्वयं को भेज के आगा भी नहीं करेंगी समझी और तुम जिस यात्रा पे जा रही हो बहुत कठिन यात्रा है मैं जानता हूं तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें ऐसी किसी भी यात्रा पे जाने नहीं दे सकता हूँ लेकिन वीर लेकिन वेकिन कुछ नहीं चंद्रकांत था सिर्फ एक सवाल का जवाब दो तुम मुझे अपने दिल पे हाथ रखो और कहो की अगर मैं किसी ऐसी यात्रा पे जा रहा होता तो क्या तुम मुझे जाने देती ठीक है चलो हमारे साथ तेज हाँ। जब तक हम युद्ध से वापस नहीं आ जाते तुम तीनों प्रजा का ध्यान रखो ठीक है चलो वीर बस कुछ ही दिनों की बात है जब तक चंद्रकांत और मेरी वो आखिरी जंग नहीं हो जाती तब तक इसी गुफा को अपना घर समझ किसी को कानों कान नहीं खबर होनी चाहिए कि तू वापस आ गया स्वयं तू मेरा अस्त्र नहीं तू मेरा शस्त्र नहीं तू मेरा वो ब्रह्मास्त्र है जो ऐन वक्त पर मेरे काम आएगा बस तब तक तू यही रह मुझे माफ कर दे बेटा तू यही रुक मैं अब भी तेरा भोजन लाती हूं पर याद रहे यहां से बाहर मत निकलना चलो चलते रहो 
रुकना नहीं है भद्रमा आप इसकी हालत देख रही हैं ना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से प्लीज चंद्रकांता को कमजोर करने की कोशिश मत करो भद्रमा ये बात चंद्रकांता भी अच्छे से जानती है कि ये सफर कितना कठिन और अभी तो मंजिल बहुत दूर है पास दिख रही है लेकिन पास है नहीं अभी हमें बहुत आगे जाना लक्ष्य को भेजना अगर एक भी घड़ी व्यर्थ की तो हम युद्ध में परास्त हो सकते चलो चलना होगा हमें चंद्रकांता और वीर की रक्षा के लिए मैं अपने इष्ट अपने देवों का हवन करता हूं और उनका आह्वान करता हूं वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु अरे ये कहाँ बीच में घुसी जा रही है इतनी सारी जगह है वहाँ अगर मुझे ऐसे ही धक्का मारती रही तो मैं पिचक नहीं जाऊंगा कम बोल कम भैंस चाहता कि मैं तुझे गाँव वालों के सामने भैंस बोलू बोलू जीन है ना जीन बन के रहे समझा चल क्या हुआ आ, उमंग सही तो कह रही है तुम दोनों यहाँ पे बैठो मैं पीछे जाके गाँव वालों के साथ बैठ जाता हूँ अच्छी बात है ना ये हवन करने आई है जितने भी हवन करने कर ले चंद्रकांता जितनी पूजा करनी है कर ले अंत में आहुति तो तेरी ही जाएगी क्योंकि आज तेरी लड़ाई मुझसे नहीं एक ऐसे राक्षस की आत्मा से है जिसके जमीन पर पैर रखते ही जमीन फट जाती है तो तू क्या चीज है थोड़ी भूख बचा के रख पेट खाली रख आज रात को दावत है तेरी शाही दावत पेट खाली रहेगा तभी उस चंद्रकांता को खाने में मजा आएगा तुझे वो दावत तेरा इंतजार कर रही है दावत खुद चल के आएगी तेरे पास चंद्रकांता चलो वीर चलो रुकना नहीं है लेकिन भद्रमा आप इसकी हालत देख रही सांस लेने का तो मौका दीजिए इसे वीर हमारे पास इतना समय नहीं है सांस लेने का और सच कहूं तो जो युद्ध हम लड़ने जा रहे हैं ना वो सांस बचाने का ही युद्ध है आस है तो सांस है चलते रहो बहुत आगे जाना है अभी हमें लक्ष्य को भेजना है चलो चलो ये देख चंद्रकांता आ गई तेरी मन से ठीक है मैं जाके देखता हूँ ठीक है वीर लेकिन भद्रमा रुक जा क्यों चंद्रकांता अब इससे आगे हम तेरे साथ नहीं जा सकते आगे का सफर तुझे अकेले ही तय करना होगा जो भी करना है सिर्फ इसे करना है नहीं नहीं भद्रमा चंद्रकांता अकेले अंदर नहीं जाएगी अंदर कुछ भी हो सकता है और आप इसे इस हालत में कैसे भेज सकती हैं अकेले अंदर आपको आना है आप आइए नहीं आना है मत आइए मैं इसके साथ जाऊंगा तुम अकेले नहीं जाओगे चलो मैं साथ में चलूंगा वीर लेकिन भद्रमा जिद मत कर बात समझने की कोशिश कर चंद्रकांता एक बात अच्छे से जान ले ये गुफा जो तू देख रही है ना इसे बनने में पूरे बीस वर्ष लगते हैं और अगर कोई ऐसा इंसान जो विष्णु का वरदानी ना हो इस गुफा में पैर रख देगा तो ये गुफा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और फिर 
फिर इस गुफा को बनने में वापिस बीस वर्ष लगेंगे अब तू सोच ले क्या करना चाहती है वीर को साथ लेके जाना चाहती है या अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहती है बीस वर्ष तो क्या हमारे पास बीस पहर का भी समय नहीं है जल्दी निर्णय ले वीर कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं मुझे जाने दो और मैं वादा करती हूँ मैं मैं वापस आऊंगी तुम्हें यही मिलूंगी ठीक है लेकिन जल्द ये अभी नहीं तो कभी नहीं वीर इतना परेशान मत हो डरने की कोई जरूरत नहीं है इस बर्फ में साधारण इंसान जम सकता है विष्णु का वरदान ही नहीं कुछ नहीं होगा उसे कुछ भी नहीं खून की प्यास लगी कुछ जाएगी आज जब तू चंद्रकांता को मार देगा तब तेरी ये प्यास मिट जाएगी ये एक माँ का वादा है अपने बेटे से आज के बाद हमें इस तरह छिप छिप के नहीं जीना पड़ेगा आज तू चंद्रकांता को मार देगा और उसे मारने के बाद उसने जो मुझसे मेरा राजपाट मेरा सिंहासन मेरा ताज जो कुछ भी छीना है मुझे वापिस मिल जाएगा मुझे मेरा राज वापिस मिल जाएगा और उस राज में तू मेरे साथ होगा जंग का मैदान बुला रहा है उसका खून बुला रहा है तुझे चल सुबह से शाम हो गई सूरज ढल गया चांद निकल गया लेकिन चंद्रकांत था अभी तक गुफा से बाहर नहीं आई इतनी देर क्यों हो गई उसे वक्त बीता जा रहा है और अब वो वक्त आ गया जब उसे मैदान जंग में जाके लड़ना होगा और आज आज अगर वो समय से ना पहुंची तो इरावती मत से गढ़ पे फिर से आक्रमण कर देगी और इस बार बहुत बड़ी तबाही होगी कुछ नहीं बचेगा कुछ भी नहीं और इरावती को कोई रोक भी नहीं पाएगा कोई भी नहीं रोक पाएगा कि चंद्रकांता भी कहा रह गई मैंने इसीलिए कहा था आपको माना किया था कि उसे अकेले मन जाने दीजिए लेकिन नहीं आपने मेरी एक नहीं सुनी और वो तो मेरी सुनती वैसे भी नहीं है पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ कैसी होगी वो वहाँ पे शांत हो जा वीर शांत हो जा जिस काम के लिए चंद्रकांता अंदर गई है वो काम सिर्फ वो ही कर सकती थी क्योंकि उस काम के लिए स्वयं विष्णु जी ने उसे चुना उस तिलस्मी खंजर के लिए और उसके लिए जो अब होने वाला है बंदे विष्णु बंदे विष्णु बंदे विष्णु बंदे विष्णु बंदे विष्णु मैं उसे एक शक्ति को जिस शक्ति से कायनात में न जाने कितनी शक्तियों का वास है मुझे आशीर्वाद दीजिए मुझे शक्ति दीजिए उसे लड़ने की उस राक्षस का अंत करने की ये चीख चंद्रकांता की थी ना हाँ अरे ये, ये क्या हो रहा है ये धरती काप क्यों रही है तुम ठीक हो हाँ वीर मैं ठीक हूं लक्ष्य भेद लिया है अब बस दुश्मनों को भेदना है इरावती जितने भी छल बल करने हैं कर ले जिसे आना था वो आ गया है और अब मैं भी आ रही हूं वंदे विष्णु वंदे वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु देख 
आ गई मैं वाह बिजली पहले कर की बादल बाद में कर जा सुना है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं सुना तो ये भी है जो बरसते हैं वो गरजते नहीं मेरा गरजना तूने देखा नहीं अभी तक देख लिया तेरे आने से पहले ही देख लिया <laughs> मेरे आने से पहले मौत तो तेरी माँ ने भी देखी थी जानती है वो मेरे हाथों क्यों मरी मूरख थी वो जैसी माँ वैसी बेटी मूरख इरावती से लड़ने आई ना 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 इरावती चंद्रकांता से लड़ने आई थी पूरे पाताल लोक को लेकर आई थी क्या हुआ असुर डर के फिर पाताल भाग गए तेरे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूं बहुत दुख हुआ कि तू अकेली है जानती हूं कितनी अकेली है तू तु। तुझे क्या लगता है छल करना सिर्फ तुझे आता है अरे नहीं छल की रानी तो तू है तुझसे तो सीखा छल करना <laughs> तेरा छल सबको दिखता है पर जब इरावती छल करती तब हवाओं को तक खबर नहीं पड़ती मैंने कहा था तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती मैं तुझे कभी जीतने ही नहीं दूंगी मैंने कहा था ना कि मैं तेरी कहानी खत्म कर दूंगी कहा था मैंने तुझसे मैं स्वयं आऊंगी केवल अपने रूप अपने आप को केवल स्वयं को लेकर आऊंगी स्वयं को लाई है ना तू क्या हो गया तू यही सोच रहे ना कि मुझे कैसे पता भूल गई तेरी वफादार तेरी सलाहकार तेरी भद्रमा अब मेरी भद्रमा है जो तुझे तुझसे ज्यादा जानती है जो तेरी मौत लिख रही है मेरे साथ बैठ के चौकड़ी मार के कद्दार है वो कद्दार उस पर इतना को मान मत कर अरे जो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई वो तेरे लिए खाक करेगी क्या करेगी तेरी वो भद्रमा राक्षस को मारेगी मत भूल आत्मा है वो आत्मा और आत्मा को कोई नहीं मार सकता कोई नहीं वो आ गया तेरी मौत का परवाना आ गया अब तुझे तीनों लोग चारों दिशाओं में कोई नहीं बचा सकता चंद्रकांता कोई नहीं घबराने की कोई बात नहीं है घबराने की कोई बात नहीं है बस एक दूसरे का हाथ थामे रखिए सहारा बनिए एक दूसरे का विष्णु जी अब सब आपके हाथों में मीर चंद्रकांता की जिंदगी मेरे बच्चे की जिंदगी अब आपके हाथों में शक्ति दे उन्हें आपकी भक्ति पे एक आंच नहीं लेनी चाहिए प्रभु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वाह पलट के रख दी तूने अगर इंसान को नहीं ला सकी तो एक एक राक्षस को लेकर आ गई पर ये मत भूल कि अगर काला होता है तो सफेद भी होता है अगर शैतान होता है तो भगवान भी होता है सही कहा था तूने आत्मा को कोई नहीं मार सकता पर जब एक भटकती आत्मा इंतकाम लेने पे आती है ना तो बड़े से बड़े राक्षस की आत्मा का उठती तेरा राक्षस अभी बाकी है तो उस आत्मा का इंतकाम लेना भी बाकी है वो आ गई अपना इंतकाम लेने बंदे विष्णु बंदे विष्णु तू मेरी दुश्मन भी है और मेरी सास भी कहते हैं बहू सास को सास से ज्यादा अच्छे से जानती है तू अपना बाढ़ लेकर आई है 
और मैं अपना हथियार अब बोल क्या करेगी हिरावती बोलती नहीं करके दिखाती ये दर्द की आग है इसमें ये दोनों चल के खाक हो जाएंगे खाक हो गया तेरा वार अब इनका वार देख ऐसा वार जो तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा देख एक चक्रव्यू तूने रचा था एक चक्रव्यू वो रचेंगे कुदरत का चक्रव्यू जिससे भेदना तेरे बस की बात नहीं बंदे विष्णु मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी सबको मार दूंगी सुना तो होगा तुमने जब कोई अपना इंतकाम लेने आता है तो कोई बुरी सी बुरी शक्ति भी उसे रोक नहीं पाती याद है ना कैसे मारा था तूने मुझे याद कर कैसे मारा था तूने मुझे मत छोड़ना मासी से शैतान ने न जाने कितने मेरे अपनों को मारा था कभी वैसी मौत देना एक मौत में हजारों मौत देना मारो इसे अब कोई वार मत करना नहीं तो मैं तिलस्मी खंजर का आह्वान करके एक क्षण में तुझे मार दूंगी बोल बुलाओ तिलस्मी खंजर तू नहीं बुलाएगी मैं जानती हूं पिछली बार भी जब तूने बुलाया था तब तूने उसे नहीं लिया था हाँ वो मेरी गलती थी लेकिन इस बार वो गलती नहीं करूंगी तू इतनी कठोर कैसे हो सकती है चंद्रकांत का कैसे एक माँ के सामने उसके बेटे को मरता कैसे देख सकती है तू बोल तू ही कहती थी ना कि मैं बुरी और तू अच्छी तो कहा गई तेरी अच्छाई बता बुराई अच्छाई से नहीं बुराई से ही मरती है इरावती देख अच्छी तरह से देख ऐसी ही भयानक मौत दी थी ना तूने अपनी रजा को कैसे मत मारो वो मर चुका है वो जिंदा नहीं है उसकी आत्मा लेकर आई है तू कैसी है ना तू पहले तक इंसानों के साथ खेलती रही आत्माओं के साथ खेल रही है थोड़ा तो डर कुदरत के कहर से राक्षस राज कहा है सारे असुर अनोनी कैसे हो सकती है मैं अपने बेटे को जिंदा नहीं कर सकी तो फिर इसने इन दोनों को जिंदा कैसे कर दिया ये भी जिंदा नहीं है ये भी मर चुके हैं सब तेरी वजह से मैं इन्हें वापस लाई हूं इनकी आत्मा को मैं लेकर आई हूं इनकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए तेरे बेटे ने मेरी मेरी विशाखा मासी को मार डाला उनकी आत्मा भटक रही थी अब तेरे बेटे को मार के इनकी आत्मा को शांति मुक्ति और तृप्ति मिलेगी इनके सर पर जो कर्ज है उसे चुकाना मेरा फर्ज है जाइए ये आपका गुनेगार है मासी जी जाइए और आपका इंतकाम पूरा कीजिए मैं नहीं जानती तुझे तेरी पापों की सजा कब मिलेगी पर आज तेरे एक पाप की जड़ तो कटेगी नहीं तूने मेरी बहन जीजा जी की जान ली विजयगढ़ को तबाह कर दिया इसे शैतान बना के सबको खून के आंसू रुलाए आज वही खून तेरी आंखों से भी बहेगा जो बोया है वो काट तेरे कर्मों का फल तेरे सामने ले भुगत
काश आज मैं तेरा भी अंत कर देती पर मैं शैतान नहीं मैं जिसे मारने आई थी उसे मार दी मिल गई मुझे मुक्ति तेरी तरह विधि का विधान नहीं तोड़ेंगे हम इरावती तेरा अंत हम नहीं करेंगे वो करेगा वो जिसकी ये दुनिया है तेरी दुनिया तेरी करनी तू उनकी दुनिया उनकी करनी उनके तिलस्मी खंजर को अपना बनाए बैठी है ना खुद को भगवान बनाए बैठी है पर भगवान केवल एक ही होता है वो आएंगे और एक दिन तुम्हारा अंजाम उन्हीं के हाथों होगा इरावती भीख मांग ले तो इनसे अपनी मौत की शायद तेरा अगला जन्म सुधर जाए नहीं मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा असत्य वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु क्या हो रहा है भविष्यवाणी मत्स्य गढ़ के राजा ने बिल्कुल ठीक कहा था हाँ मेरे पिताजी ने कहा था कि सौ साल पहले भी ऐसी ही भविष्यवाणी हुई थी फिर लोक स्वामी विष्णु जी ने हम सबको होने वाली होने का संकेत बता दिया था तो ये सौ साल के बाद भविष्यवाणी फिर से हो रही है असत्य कहा तूने इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है तेरी मृत्यु का जन्म भी हो चुका था और उसने तुझ जैसी बुराई को मारने के बदले अच्छाई की रक्षा करने का मार्ग चुना तेरी मृत्यु को ईश्वर पे छोड़ दिया वो जो वरदानी है जो तेरे सामने खड़ी है ये वरदानी ये ये मेरी मौत थी ना क्या हुआ हा? क्या हुआ नहीं नहीं मारा इसने डर गई है मुझसे डर गई मुझसे ये डरी नहीं तेरी मौत टल गई तूने इस धरती को नरक बना दिया अब इसी धरती पे अपने ही बनाए नरक की आग में जले की तू तुझे मृत्यु देने वाला वो जीवन बस आने ही वाला है इसी श्रावण मास में आएगा जब जब इस धरती पे बुराई ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में आए हैं उस बुराई का अंत करने तुझे मारने वाली शक्ति भी आ रही है कौन है किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी मौत को जन्म दे मुझे कोई नहीं मार सकता कोई नहीं मासी चंद्रकांता की औलाद भी श्रावण मास में होने वाली है ना इसका मतलब इरावती को मारने वाला चंद्रकांता उस पालन हारे को जन्म देने वाली है तो इसका मतलब यह हुआ कि मां आज भी नहीं मरेंगी वो आज भी भाग जाएंगी अगर यह सच है तो इरावती चंद्रकांता को मारने के लिए कुछ भी करेगी जैसे कंस को मारने के लिए देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था वैसे ही वो भी संसार में लाएगी उस पालन हारे को वही पालन हार तेरा अंत करेगा मेरा अंत मार दूंगी उसे जिस कोक से वो पैदा होगा उसे ही मार दूंगी नहीं मार सकेगी काल का पहिया चल चुका है अब इसे कोई नहीं रोक सकता तो संसार के किसी कोने में चली जाए तेरी मृत्यु तुझे ढूंढ ही लेगी मेरे साथ खेल मत खेल बताइए कौन है वो बोलिए तेरे पास खड़ी है तेरी मृत्यु को जन्म देने वाली तेरे सामने है
तो तेरी कोख में मेरी मृत्यु है आलन हारा तू पैदा करेगी मुझे मारने वाले को तू तेरी औलाद मुझे तब मारेगी ना जब वो पैदा होगी और वो पैदा तब होगी जब तू जिंदा बचेगी आजकल भगवान भी अपना हिसाब भूल गए हैं लगता है तू मेरी नहीं मैं तेरी मौत मनूंगी मैं अपनी संतान को बचाओ जाओ चंद्रकांता किस्मत अपनी करनी लिख चुकी जो होनी है हो के रहेगी भाग दो पर आज तेरी मौत निश्चित है और तेरे साथ साथ तेरे उस बच्चे की भी मौत जिसे लोग मेरी मौत कहते आज वो भी मरेगा मीरावती तू क्या जाने मौत आगे चल रही है पीछे आज मेरी नहीं आज तेरी मौत आजा अपनी मौत देखने आ जा चल वहां चल जहां तेरी मौत बुला रही है तुझे मौत बुला रही है तुझे आजा कुछ पता चला कहां है चंद्रकांता कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मुझे आभास हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे इरावती ने मेरी नजर को नजर बंद कर दिया ताकि हमें यह पता ना चले कि चंद्रकांता कहां पर है गलती हमारी ही है हमें चंद्रकांता को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था चंद्रकांता ने हमें महल बुलाया है मदद के लिए वो मां को महल की तरफ लेके जा रही है मां हमारे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार देना चाहती है पर जन्म लेने से पहले वो कैसे मारेगी चुप मोटे इतना बड़ा शरीर और इतनी सी अक्ल लेकिन हम लोग वहां पे जाके करेंगे क्या हमें माँ की असुर सेना को महल में घुसने से रोकना होगा हाँ चंद्रकांता को वो खंजर का मैन चाहिए जो जो माँ के पास है अगर वो माँ के पास रहा तो भद्रमा उसने आपको भी बुलाया है चंद्रकांता के इशारे को मैं अच्छे से समझ गई वो चाहती है कि इरावती कांत हो जाए अंदर जाने से कुछ नहीं होने वाला तू मुझसे नहीं बचेगी ना अंदर ना बाहर अगर उसे यहां नहीं मिली तो सबको मार देगी मुझे बचाते बचाते सब मर जाएंगे
बेटी तेरी लड़ाई मुझसे इन मासूमों को क्यों मार रही है नहीं अब ये लड़ाई सिर्फ तेरे मेरे बीच नहीं रही अब इसमें कोई तीसरा भी आ गया तेरा बच्चा सालों पहले मैंने तेरी माँ को मारा था पर उस वक्त मैंने तुझे नहीं मारा था वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी इस बार मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को जड़ समय तो काट दूंगी फिर ना इस धरती पे कोई चंद्रकांता रहेगी और ना उसका वंश रहेगा तो सिर्फ इरावती का राज सिर्फ इरावती नहीं दे रही तू बहुत नगाड़े बजाती थी ना कि मुझे मारेगी इरावती को तो आ, मार मुझे सामने खड़ी हूं मैं तेरे सामने मार चुप क्यों खड़ी है डर गई या फिर हिम्मत नहीं है मुझे मारने की हिम्मत नहीं किस्मत विष्णु जी ने जिसकी किस्मत में तुझे मारना लिखा वही आके तुझे मारेगा विधि का विधान विधाता ने लिख दिया है मैं उसे अपने हाथ में नहीं लूंगी <laughs> आज मैं तुझे और तेरे बच्चे को अपने हाथों से मार दूंगी फिर कैसी विधि कैसा विधान और कैसा तेरा विधाता मुझे मारने आई मुझे हे विष्णु जी आपकी विधि बदल रही है आइए बचा लीजिए अपनी निधि को पंदे विष्णु पंदे विष्णु पंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु रुक जाओ आप इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसे मैं मार मार चुप कर नहीं है नौटंकी बंद कर समझी नौटंकी तो इस औरत ने मेरे साथ की है मुझसे मेरा वीर छीन के अब उसके बच्चे की मां बन गए क्या दिखाना चाहती है चुराना चाहती है मुझे कि वीर तेरा तनमन धन से हो गया तूने मुझसे मेरा वीर छीना है ना अब मैं तुझसे ना वीर की निशानी छीनूंगी समझे इतनी नफरत अगर इतनी नफरत थी तो फिर मुझे धोखा क्यों दी इसका साथ क्यों दिया मेरे खिलाफ क्यों हो गई आपके खिलाफ गई इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस को बर्दाश्त कर दूंगी पता है आपको प्यार में चोट खाई हुई औरत और घायल सांप जब अपना फंकार मारते हैं ना तो अच्छे अच्छे को निकल लेते इसने मुझसे मेरा वीर छीना है इसको नहीं छोड़ूंगी मैं इसके पेट में जो वीर की निशानी है ना उसे तो मैं खत्म करके रहूंगी For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv.